টবাকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকায় আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি এজি মাহমুদ এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিনই অর্থবাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এর ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব নৌবাণিজ্যের সম্ভাবনা কাজে লাগছে কতটা আর এই প্রসঙ্গে কথা বলতে আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন শিপার্স কাউন্সিল অফ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রেজাউল করিম এবং বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডস অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ বক্তিয়া দুজনকে স্বাগত আজকে তালিকাতে অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নৌবাণিজ্যের সম্ভাবনা কাজে লাগছে কতটা শুরুতে রেজাউল করিম আপনার কাছ থেকে জানতে চাই শিপার্স কাউন্সিল তাদের আমাদের দেশের নৌ বাণিজ্যে এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা কি ধরনের কার্যক্রম রাখছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য শিপার্স কাউন্সিল অফ বাংলাদেশের ভূমিকাটা মূলত আমি একটু বলতে হয় কারণ এই ট্রেড বডিটার যারা সদস্য আমাদের তারা অল টাইপস অফ এক্সপোর্টার্স এবং ইম্পোর্টার্সও আছে আপনার জুট জুট গুডস গার্মেন্টস ফ্রেড ফরওয়ার্ডার শিপিং লাইন ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স বিমা এটা টু প্রোটেক্ট দি ইন্টারেস্ট অফ দি এক্সপোর্টার্স ইট ওয়াজ ফর্ম ইন দি ইয়ার নাইনটিন তখনকার প্রেক্ষাপটে এটা ওই বিএসসিকে সাপোর্ট করার জন্য এই সংগঠনটা প্রতিষ্ঠিত হয় সরকারের সহায়তায় পরবর্তীতে এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আপনার কন্টেনারের যেহেতু ব্রেক বাল আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী মাল্টি মডাল ট্রান্সপোর্টের আওতায় এসে আমরা ব্যবসা শুরু করতেছি তো সেদিকে যেহেতু এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের শিপার্স কাউন্সিল বাংলাদেশের ভূমিকাটা এটার উপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা গ্রহণ করে থাকি তো মূলত আপনি আজকে যে প্রসঙ্গে আমরা আলাপ করতে চাচ্ছি নৌ বাণিজ্যে আমাদের আপনার জানেন যে আমাদের প্রধান নদীবন্দর সি পোর্ট যেটা আমাদের চট্টগ্রাম দ্বিতীয় হলো মংলা এবং সাম্প্রতিককালে পায়রাও একটি হতে চলেছে হ্যাঁ এটা মোটামুটি হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে মূলত আপনার বলতে পারেন প্রায় এইটি টু নাইনটি পারসেন্টই রপ্তানি দ্রব্য বা আমদানি দ্রব্য হয়ে যাচ্ছে এবং এতে আমি মনে করি চিটাং পোর্টের উপরে খুব একটা হেভি প্রেশার পড়তেছে যার কারণেই কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশে আমাদের নৌমন্ত্রী শাহজান খান সাহেব অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আমরাও বিভিন্ন ট্রেড বোর্ডের থেকে সহযোগিতা করতেছি বিশেষ করে মংলা বন্দরটাকে যাতে আর একটু উন্নত করা যায় মানে চট্টগ্রাম আর বাংলার যদি আমরা পারস্পরিক তুলনা করি সেক্ষেত্রে মানে চট্টগ্রামকেই তো এগিয়ে রাখবেন আপনারা না চট্টগ্রাম এগিয়ে রাখলো ওইখানে কথা আছে আপনার চট্টগ্রাম অবশ্যই এগিয়ে থাক কিন্তু আপনি যখন দক্ষিণ অঞ্চলের আপনার রপ্তানি বাণিজ্যের কথা চিন্তা করবেন আপনি মংলা বন্দরটাকে আমাদেরকে অন্তত সেই ক্যাটাগরিতে আনতে হবে অন্তত যাতে চট্টগ্রাম বন্দরের এক্সপোর্টের কারণে আপনার লোডটা কমে যায় এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আমাদের পদ্মা সেতু যখন ওপেন হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই এই অঞ্চলের লোকেরা আপনার মংলা বন্দরকে ব্যবহার করবে আচ্ছা জনাব বক্তিয়ার এবং জনাব রেজাউল আপনারা জানেন যে আজকে একশো ত্রিশতম বন্দর দিবস আর বন্দর দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে সেখানে আমাদের এক সহকর্মী রয়েছেন মাসুদুল হক তিনি এই মুহূর্তে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন মাসুদ আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে বন্দর দিবস কিভাবে উদযাপন করছে চট্টগ্রাম বন্দর এবং যারা বন্দর ব্যবহার করে থাকেন তারা কি বন্দরের সামগ্রিক সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট কিনা জি এজি আপনাকে ধন্যবাদ আসলে আপনারা জানেন একশো তিরিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে উপলক্ষে আজকে চট্টগ্রাম বন্দর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান এস এম খালেদ ইকবাল তিনি এই সভায় ছিলেন এবং তিনি একটি ব্রিফ করেছেন আসলে তিনি যেমনটি জানিয়েছেন তিনিও আসলে স্বীকার করেছেন যে আসলে চট্টগ্রাম বন্দর যে আপনার আপনার যে কাজকর্ম বাড়ছে এবং সে তুলনায় কিন্তু সে বন্দরের ইকুইপমেন্ট বা নতুন যেটি নেই এবং আপনারা জানেন চট্টগ্রাম বন্দর ইতিমধ্যেই আসলে কর্ণফুলি টার্মিনাল বেটা টার্মিনাল সহ আরও কয়েকটি টার্মিনাল আপনি নির্মাণের কাজ তাদের সেই উদ্যোগ তারা হাতে নিয়েছেন এবং বন্দর চেয়ারম্যান যেটি বলছেন যে তারা দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে যে যেভাবে কন্টেনার আসছে বা যে ধরনের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে এই নতুন তিনটি টার্মিনাল নির্মাণ করা হলে তাহলে পরে চট্টগ্রাম বন্দর উপর চাপ অনেকটা কমবে তো একটি তথ্য আসলে জানাতে চাই যে দুই হাজার ষোলো সালে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রায় সাত কোটি বাহাত্তর লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশো একত্রিশ মেট্রিক টন কার্গো এবং তেইশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার নশো নয় টিউস নশো নয়টি টিউস কন্টেনার হ্যান্ডলিং হয়েছে অর্থাৎ গত এক বছরে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেনার হ্যান্ডলিংয়ের যে প্রবৃদ্ধি সেটি চোদ্দ দশমিক নয় শতাংশ এবং কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের যে যেটি সেটি সতেরো শতাংশ হয়েছে এবং আসলে যেভাবে চট্টগ্রাম বন্দরে 
কার্গো হ্যান্ডলিং হচ্ছে কন্টেনার এবং জাহাজের যে যেভাবে আসছে সেই ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তারা আসলে আগামী কয়েক বছর পরে চট্টগ্রাম বন্দর আসলে এটি সামাল দিতে পারবে কিনা এবং সেই লক্ষ্যেই আসলে মূলত এটি এই এই মিটিংটি এবং আপনারা জানেন যে আজকে একশো বছর চট্টগ্রাম বন্দরের যে পূর্তি এবং চট্টগ্রাম বন্দরের এই এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম বন্দরের যে লয়েল লিস্টে যে একশোতম অবস্থান করছে তো আসলে যে যদি বলতে চাই আপনারা জানেন যে চট্টগ্রাম বন্দর যারা এখানে রয়েছেন যারা স্টেক হোল্ডার তাদের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা যেমনটি বলছেন যে বন্দরের যে কার্যক্রম সে তুলনায় তারা কিন্তু আসলে কেউ আসলে তারা আসলে ঠিক মতো করতে পারছে না তারা সুফল পাচ্ছে না কারণ চট্টগ্রাম বন্দরের যে ক্ষমতা সেটি দ্বিগুণ আসলে এখানে বেড়ে গিয়েছে ফলে তাদেরকে যারা বন্দর যারা আপনারা ব্যবহার করেন তাদেরকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তো এই যে চট্টগ্রাম থেকে আমার কাছে খবর ছিল এতটুকুই মাসুদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব রেজাউল করিম এবং মোহাম্মদ বক্তিয়া দুজনেই দেখছিলেন আমাদের সহকর্মী শুরুতেই কিন্তু বলছিলেন যে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং নতুন জেটি নেই তাছাড়া আমাদের যে চট্টগ্রাম বন্দর সেটির ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত আসলে টার্মিনাল প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কারণ আমাদের আমদানি রপ্তানি বেড়ে যাচ্ছে রেজাউল করিম আপনার কাছ থেকে শুনছিলাম মোহাম্মদ বক্তিয়ার আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে চট্টগ্রাম বন্দরের এই যে সংকট এই সংকটের কারণে ফ্রেড ফরওয়ার্ডদের আসলে কি ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আপনারা ধন্যবাদ আপনাকে আপনার সহকর্মী যেটা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বললে এটা পারফেক্টলি রাইট এবং এই চট্টগ্রাম বন্দরের যে ধারণ ক্ষমতা সেটা দ্বিগুণ নয় তিন গুণেরও বেশি তারা হ্যান্ডেল করছে ইনফ্যাক্ট উনি যেটা তেইশ লক্ষ টিউস টিউস মানে টোয়েন্টি ফিট কন্টেনার তেইশ লক্ষ প্লাস মানে তেইশ লক্ষ ফোর্টি সিক্স বা তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তো এখানে ধরেন এই ডাটাটাই ছিল গত বছরে ধরেন এর চেয়ে কম বিশ লাখের নিচে ছিল তো এইভাবে বাড়ছে আর এইখানে যে ফিফটিন পারসেন্ট বলা হচ্ছে এটা ফিফটিন পারসেন্ট না ইনফ্যাক্ট ফিফটিন পারসেন্টেরও বেশি এটার গ্রোথ তো আরও বেশি তো আপনি যদি ধরেন এই গ্রোথটাই থাকে আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা দিয়েছেন আগামী আগামীতে দু হাজার একুশে এবং আমাদের গার্মেন্টস যেভাবে বাড়ছে গার্মেন্টসের যে ফিফটি বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্টের যে টার্গেট সেইটা যদি মিট করে তাহলে ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়াবে ইদানিংকালে আমদানির ক্ষেত্রে কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থা খুবই খারাপ পৃথিবীর যে কোনো বন্দর যদি তুলনা করে সেক্ষেত্রে আমদানিকরা আমদানিকারকরা অসম্ভব একটা চাপের মধ্যে আছে তার কন্টেনার জাহাজের বহিন্নগরে বহুদিন পরে থাকে আপনার জাহাজ ভিততে দেরি করে আপনার জাহাজ থেকে কন্টেনার আনলোড হতে দেরি হয় সেখান থেকে এলসিএল কার্গো আর স্টাফিং হতে দেরি হয় এ কারণে কিন্তু প্রচুর ড্যামেজ গুনছে বন্দর দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছে তাদের চার্জেস দ্যাট ইজ ড্যামারেজ চার্জেস বাট আপনার যখন ধারণ ক্ষমতা থাকবে না আপনার যখন পারবেন না তখন তো আপনি যতই প্যানাল রেট করেন বা যাই করেন আপনার তো সুফল আসবে না কারণ বন্দরের ধারণ ক্ষমতা রেজাল ভাই যেটা বলছে যে এর পাশাপাশি এই বন্দরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য মঙ্গলা বন্দরকে তৈরি করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাননীয় নৌমন্ত্রী কিন্তু বহু চেষ্টা করেছে বহু প্যাকেজ ঘোষণা দিয়েছে বিভিন্ন ইম্পোর্টারদের ক্ষেত্রে যে তোমরা এই বন্দরটাকে ইউজ করো বাট প্রবলেম হলো যে সেখানে এক্সপোর্ট কম একটা জাহাজ যদি মঙ্গলায় যায় সে যদি এক্সপোর্ট না নিয়ে আসে তাহলে তার কষ্ট বেড়ে যায় এটি একটা বিষয় আছে সব জাহাজগুলো আবার মঙ্গলা যেতে চায় না সেক্ষেত্রে কিছু আইটেমকে কিন্তু বাধ্যবাধ্যতা করে দিচ্ছে যেতে চায় না সেটা কি একটু ব্যাখ্যা করবে যেতে চায় না মূলত যখন সে ওখানে যাবে সেখান থেকে সে ওই পরিমাণ এক্সপোর্ট যদি সে না পায় তাহলে তার এই জাহাজটাকে এমটি আবার চিটং নিয়ে আসতে হয় মানে যে পরিমাণ পণ্য নিয়ে সে আসছে সেই পরিমাণ পণ্য নিয়েই সে ফিরতে চায় সে ফিরতে চায় নাহলে তো তার এই এমটি কস্টটা বেড়ে যাবে এমটি কস্টের সাথে সাথে তার হ্যান্ডেলিং কস্ট এটা একটা বিষয় আছে এটা একটা ফ্যাক্টর আর একটা ফ্যাক্টর আছে যেটা সেটা হলো কাস্টমসের একটা ফ্যাক্টর আছে কাস্টমসের সমস্ত পয়েন্টগুলো সমস্ত পোর্টগুলোকে সমান চোখে দেখা উচিত এবং সেখানে ট্যারিফটা রেট নির্ধারণ বিশেষ করে কমার্শিয়াল ইম্পোর্টারের ক্ষেত্রে সহজীকরণ আরও সিম্প্লিফাই করা উচিত এবং সব জায়গায় ইউনিক ফর্মে থাকা উচিত সেখানে অনেক সময় হয় না যেমন মঙ্গলা বন্দরে ইদানিংকালে আমরা বেশ কয়েকটা বড় মিটিং করেছি মানে নৌমন্ত্রী তো অসম্ভব চেষ্টা করতেছেন এই পোর্টটাকে নিয়ে সেই সাথে সাথে আপনার লিটন চৌধুরী সাহেব উনি আগে সভাপতি ছিলেন আপনার নৌ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আমরা মঙ্গলা বন এই পানগা বন্দরটা পানগা বন্দরটা কিন্তু একটা একটা নদী বন্দর এটা ওই বন্দরেরই সাবস্টিটিউট এখানে আপনার একশো আঠাশ কন্টেনারের জাহাজ আসতেছে এখন বাট আমরা এইটাকে 
এমন ট্যারিফে নামানো হয়েছে যেটা এখন অলমোস্ট জিরো ট্যারিফ আচ্ছা মহম্মদ বক্তার আমি আমি ফিরবো আপনার কাছে রেজাউল করিম আপনার কাছে জানতে চাই মহম্মদ বক্তার কিন্তু বলছিলেন যে পার্থক্যগুলো কি কি আপনার কাছে জানতে চাই যে মংলা এবং চট্টগ্রামের সক্ষমতার জায়গা থেকে মোটা দাগে কি কি পার্থক্য রয়েছে যেটি আসলে এখন ঘাটতি পূরণ জরুরি এটা বলতেছিলেন এটাও এটাও মূল পয়েন্ট কিন্তু এই যে ইদানিং কালে যদি কতগুলি অসুবিধা আছে মংলায় এই কাজগুলি আরেকটু ত্বরান্বিত করার জন্য যেমন আপনার কাস্টমস হাউসটা এটা আপনার খুলনাতে অবস্থিত মংলা হলো পোর্ট দূরত্ব দূরত্বর একটা ব্যাপার আছে এবং ডকুমেন্টস করে সারাদিনে পরে যেতে যেতে মংলা মনে করেন যে এক্সপোর্ট বলেন আর শিপিং লাইনেরও সমস্যা হয়ে যায় তা আমরা জোর দাবি জানিয়েছি এবং সরকার এটা চেষ্টা করতেছে এবং নৌমন্ত্রীও কথা দিয়েছেন যে এটা মংলাতে যাতে মংলাতে স্থানান্তর করলে তো ওই জায়গায় আপনার ডকুমেন্টেশন করলো তারপরে সাথে সাথে হলো বিকাল হলো এবং অনলাইন ব্যাংকিং এর ব্যবস্থা থাকতো ওই ব্যাংকিং এরও একটা সমস্যা আছে এটা তো গেল আপনার ডকুমেন্টেশন সাইডটা আরেকটা হলো যেটা উনি বলে গেলেন কতগুলি আইটেম কিন্তু গভর্নমেন্টের ম্যান্ডেটরি করতে হবে টু প্রোটেক্ট দি ইন্টারেস্ট অফ দি মংলা পোর্ট কারণ চিটাগং পোর্টের জিনিসটার আপনার এই ব্যালেন্স করার জন্য যেটা আমার এই যে এক্সপোর্টার আনলো বা ইম্পোর্টার যে কার্গোগুলো আসতেছে আসলে আপনি সাত দিন পরে মনে করেন বা সে ফর এক্সাম্পল দশ দিন পরে না হলে পেনাল্টি চার্জ করো পেনাল্টি চার্জ তো মূল সমাধান না অনেক এ থেকেরও কিন্তু বিদেশি জাহাজগুলা যদি চট্টগ্রাম বন্দরের যানজটগুলা দেখে অনেক সময় কিন্তু ফিরে যায় যে তারা আসতেই চায় না আসতেই চায় না দে অ্যাভয়েড চিটং পোর্টস ন্যাচারালি তারপর ঢাকা মাওয়া যে রোডটা আছে তারপরে আপনার যখন নাকি এই যে পদ্মা সুতো হয়ে গেলে আমি যেটা শুরুতে বলে গেলাম সেই ক্ষেত্রে আপনার এই খুলনা মাওয়া রোডটা চাইল্ড লাইন করতে হবে এবং মংলার সাথেও চাইল্ড লাইন যদি করেন তাইলে ওই যে ট্রান্সপোর্টেশন যে ব্যাপারটা আছে মালটা যে আপনার রিলিজ করে আনবে তো সেটার জন্য তো আপনার রাস্তাগুলো ওই রকমভাবে করতে উন্নত হতো এক আর মনে করেন এই যে এক্সপোর্টের ব্যাপার যেটা বলল বক্তি সাহেব আমাদের খুলনা বেল্ট হলো তো মূলত জুট অ্যান্ড জুট গুডস এক্সপোর্টের জন্য এখন আমাদের জুট অ্যান্ড জুট গুডস যারা এক্সপোর্ট করে তারা মংলা দিয়ে করলে তাদের জন্য ইজি এবং কস্টিংটা কম পড়ে এবং এই সেক্টরটা যদি মূলত আপনার চিটাগঙ্গের থ্রুতে এক্সপোর্ট করে ন্যাচারালি আমার কস্টিংটা বেশি পরে যাচ্ছে তো ওই ক্ষেত্রে আপনি জানেন যে এখন ওপেন মার্কেট পলিসিতে গভর্নমেন্টের মানে বায়ারদের সাথে টিকে কম্পিটিশনে টিকে থাকতে গেলে আমার পাঁচ ডলারই কিন্তু এনাফ ইউ নো তাহলে আমি চিটাগং দিয়ে করলে মংলা দিয়ে করলে দেখা গেল আমাকে বিশ ডলার ফ্রেড ডিফারেন্স শেড করতে হইতেছে উইথ দি বায়ার তো বায়ার তো তখন নেবে না তো বায়ার অন্য জায়গা যেখানে কাজ আছে ওই দিক থেকে নেবে তাহলে আমার এই খুলনা অঞ্চলের যারা জুট এবং জুট গুডস বিশেষ করে সরকারি মিলগুলার যে জুট ইয়ার্ন এশিয়ান সেকিং বা ইদানিং ছোট ছোট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশে আপনারা জানেন যে বিগত ছয় মার্চ হ্যাঁ কিন্তু যারা মানে জুট এক্সপোর্ট করে থাকেন তারা কি ওই বাধ্যতা কি ব্যবহার করেন হ্যাঁ না করেন করতে পারতেছেন না তো পুরোপুরি ওই যে এই সমস্ত ফেসিলিটিজ নাই বিধায় চট্টগ্রামে চলে যান এখন মনে করেন ট্রাকে যদি আপনার মংলার থেকে বাধ্য হয়ে আমাদের দৌলতপুর খুলনা বেল্টা তো জুটের এখান থেকে ট্রাকে লোড দিতে হয় কত দিন লাগে আপনার চিটং যাতে কত রকম ঝড় বৃষ্টি বা দল এক্সিডেন্টের সম্ভাবনা অথবা অল্টারনেটিভলি আমরা করি কি কার্গোতে লোকাল কার্গোতে দৌলতপুর থেকে লোড দিই এটা যায় আবার কালুরঘাটে ওখান থেকে আবার আনলোড হয়ে ভেঙে ভেঙে মানে যত মুভমেন্ট তত খরচ খরচ বেশি এগুলাকে আপনার কার্টেল করতে হলে মংলা পোর্টটাকে আপনার অবশ্যই জোর দিয়ে এটাকে এই সমস্ত সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করতে হবে যারা প্রেজাল করি এবং মোহাম্মদ বক্তিয়ার আমরা আলোচনায় ফিরব তবে তার আগে একটি বিরতি নিতে হচ্ছে আমাদেরকে দর্শক আপনারা দেখছেন তালিকাতে আমরা ফিরছি একটি ছোট্ট বিরতির পর সঙ্গেই থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন তালিকাটা আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় জানতে চাইবো জনাব সৈয়দ মাহমুদ বক্তিয়ার আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে এখন তাহলে যে এই যে সংকট এই যে ঘাটতি বন্দরগুলোতে এতে করে মানে কি কি সমস্যায় আসলে পড়ছেন আপনারা সেই বিষয়ে যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি করেন প্রথমত হলো যে আপনার আমাদের দেশের মূল এক্সপোর্ট তো গার্মেন্টস আপনারা জানেন চট্টগ্রাম বন্দর কিন্তু শুধু হ্যান্ডেল করে এখন ইম্পোর্ট 
চট্টগ্রাম বয়ন্দর স্বয়ং কিন্তু কোনো এক্সপোর্ট হ্যান্ডেল করে না এক্সপোর্ট হ্যান্ডেল করে সব অফ ডক আর না এবং নাইনটি পারসেন্ট এক্সপোর্ট চিটংয়ে টেন পারসেন্ট আইসিডি কমলাপুর মোংলা এগুলো দিয়ে হয় তো এই নাইনটি পারসেন্ট অফ ডক উনিশটা অফ ডকের মধ্যে ষোলোটা অফ ডক এখন চালু আছে তো অফ ডকের কিন্তু সক্ষমতা এখন নাই যে পরিমাণ এক্সপোর্ট যে পরিমাণ ফ্লো তাতে কিন্তু অফ ডকেও জট আছে এবং আপনার একটা কন্টেনার এই আমার কিছুদিন আগের ঘটনা গত এক সপ্তাহ আগের ঘটনা আমি ছটা কন্টেনার এক্সপোর্ট মেশিনারিজ ইতালিতে করব সে জাহাজে স্পেস নাই করতে পারি নাই তো জাহাজে স্পেস নাই কারণ হলো যে জাহাজটা যে আসে আসার পরে সে কন্টেনার ডিসচার্জ হতে তার সময় লাগে পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিন লাগে কাস্টমার তো একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে সে সেটা কী করে স্পেশালি গার্মেন্ট যেটা বন্ডেড সেটা কিন্তু তারা কিন্তু এই ফ্যাক্টরি লাইন বসে থাকে তাদের বায়ারে পুশ থাকে তাদের এই টাইমের মধ্যে তাকে মালটা পুষতে হবে সেটা তারা করতে পারে না অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা যখন জাহাজ থেকে কন্টেনার নামে সে কিন্তু সহায় মতো কন্টেনার লোকেট করা এই যেহেতু ওভারফ্লো কন্টেনার যে জায়গায় নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার কাজ সেখানে অনেক সময় রাখতে পারে না একটা স্লটের কার্গো আরেক জায়গায় নিয়ে রাখে তো এই কারণে কিন্তু ড্যামাইজ দিতে হয় চিটাং পোর্টের ড্যামাইজের এখন ওয়ার্ল্ডের যে কোনো পোর্টের তুলনায় চিটাং পোর্টের ড্যামাইজ এখন আমরা এখান থেকে কিন্তু অটোমেশনের কথা শুনেছি চট্টগ্রাম বন্দর অটোমেশনে এসেছে মংলা বন্দরের কী অবস্থা অটোমেশনের ক্ষেত্রে আর অটোমেশন হলে কী কী সুবিধা বাড়ে চট্টগ্রাম বন্দরের অটোমেশনটা ভেরি নাইস চট্টগ্রাম বন্দর বিশেষ করে কাস্টমসের অটোমেশনটা একেবারে প্রপারলি কাস্টমের সাথে আপনার পোর্টেরও কিন্তু অটোমেশনটা টাই আছে একেবারে পারফেক্টলি আছে বাট অটোমেশনের এই অপারেশনটা করে তো মানুষ আপনার তো আমরা সেই পিস বিহাইন্ড দেওয়া আপনার কম্পিউটার যে অটোমেশন চালাবে অপারেট করবে সে সে যদি আমরা সেইটা শুদ্ধ মানুষ হইতে হবে এটা এটা হওয়া দরকার আছে আমাদের একটা জিনিস আরেকটা হলো যে আপনার ইদানিংকালে একটা জিনিস আমরা ফেস করি সেটা হলো এই আপনার কারেকশন কোনো একটা জিনিস ভুল হয়লো মানুষের মধ্যে ভুল হইতেই পারে টাইপিংয়ে মিস্টেক হইতে পারে ভ্যালুতে মিস্টেক হইতে পারে একসময় যদিও এটা চেষ্টা করতেছে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলো এখন সব অনলাইনে ইএক্সপি থেকে শুরু করে এলসি সবই অনলাইনে এখন দিচ্ছে বাট এই যে কারেকশনটা যেটা একটা একটা জিনিস একটা ভুল হলে সেটা যে তাকে আবার রেক্টিফাই করা এইটার এইটার সুযোগটা একটু কম এবং সেটার বড় পেনাল্টি দিতে হয় এইটাকে আরো সহস্তর করে এইটাকে অটোমেশনের ফার্দার যখন এটাকে ভাষণ করবে তখন এটাকে আবার এই 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 জায়গাটাকে রাখতে হবে নাহলে কিন্তু এটা নিয়ে অনেক ঝামেলা হচ্ছে আর মংলায় কেন এতদিনেও হয়নি চট্টগ্রামে হলে মংলার রেজাল ভাই যেটা বলছে মংলা মংলার আমি কয়েকটা মিটিংও অ্যাটেন্ড করছি মংলায় মংলায় হচ্ছে কি আপনার এই কোনো বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করতে গিয়ে ওটা তিরিশ পঁয়ত্রিশটা সাবজেক্ট নিয়ে আসে একটা মিটিংয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট করে চারটা পাঁচটা যদি বিষয় থাকে ওইটাকে শেষ করে নতুন আর একটা ধরা আপনি গো থ্রু ধরেন দু ঘন্টার মিটিং সেখানে আমরা তিরিশ পঁয়ত্রিশটা আপনার সাবজেক্ট নিয়ে যখন আলোচনা হয় কোনোটারই কোনো ফয়সলা হয় আবার একটা হলো ওখানে একটা পলিটিক্যাল বিষয়ও মংলায় কিন্তু কাজ করে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারে পলিটিক্যাল বিষয়ের একটু ঊর্ধ্বে আছে এখানে এত বেশি ফ্লো এখানে পলিটিক্যাল ওই বিষয়গুলো কাজ করে না যে কারণে কিন্তু এখানে অপারেশনটা একটু স্মুথ আছে বাট মংলায় কিন্তু এখনও কিন্তু সেই আপনার বিষয়টা কাজ করে যেটা আমি কয়েকটা মিটিংয়ে গিয়ে দেখছি মংলায় আর আপনার এছাড়া আমরা যে জিনিস ইদানিং ফেস করছি এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে অনেকগুলো হিডেন কস্ট শিপিং লাইনগুলো যেগুলো আমাদের এক্সপোর্টারের উপরে আমাদের ইম্পোর্টারের উপরে হিডেন কস্টগুলো চাপায় যেমন এটা ছিল না দু হাজার সাত আটে আপনারা জানেন যে তখন আপনার বন্দরটা পরিচালনা করত আর্মির একজন জেনারেল সাহেব উনি কিছু কিছু নিয়ম কানুন করেছিল ভালো কারণ নিয়ম করেছে এবং ওই সময় কিন্তু বন্দর খুব স্মৃতি বন্দর কোনো জটও ছিল না বাট তখন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কম ছিল এখানের তুলনায় কিন্তু এখন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বাড়ছে কিন্তু অটোমেশন হয়েছে অটোমেশন তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্মুথ হচ্ছে কাজ যার যার অফিসে বসে সে কিন্তু আপনার ডকুমেন্টেশন করতে পারতেছে সাবমিট করতে পারতেছে বাট কেরিয়ারগুলো আসতে আসতে স্লো পয়জনের মতো আপনাকে উপর একটা ইম্পোজ করতেছে একটা চার্জ আমি কয়েকটা চার্জের উদাহরণ বলি আপনার টিআরআই এটাকে ট্যালেক্স রিলিজ চার্জ এইটা আপনি এখান থেকে ডকুমেন্টস পাঠাবেন না কোরিয়ার করার দরকার নেই ডকুমেন্টস আপনি ট্যালেক্সে বলে দেবেন হ্যাঁ এটা আমি ফ্রেট পেয়ে গেছি ইউ ক্যান রিলিজ দ্যাট ওয়ান এই জন্য এক হাজার টাকা এক্সট্রা একটা চার্জ করে এখন তো এক হাজার টাকা একটা ডকুমেন্টসে তো আপনি দেখেন একটা এখানে শুধু সে মেইলে করবে তার মেইল তো ফিক্সড তার খরচটা শুধু পাঁচ মিনিটে টাইপ করে বলে দেবে রিলিজ দিস ওয়ান আর একটা আছে সিল আমরা যে সিলটা লাগাই আমাদের ট্রাকে বা কন্টেনারে সেটার মূল্য হল আইএস সার্টিফাই মূল্য একশো টাকা হাইয়েস্ট তাদেরকে সাড়ে নশো টাকা সেই সিলটার জন্য তারা চার্জ করে কন্টেনার ক্লিনিং চার্জ 
কন্টেইনার বাইরে থেকে পরিষ্কার করবে কন্টেইনার পরিষ্কার করবে বা এমটি কন্টেইনার আপনাকে দিবে সেটা দেবে সেই কন্টেইনার ক্লিন আপনার কাছে আমি বাই করলাম কন্টেইনারটা যে এটা রটন্ডম যাবে সেটা তো আমি আপনার ওর মধ্যেই সব এই কন্টেইনার ক্লিনিং চার্জ একটা নেবে আবার ধরেন আপনাকে সার্ভে চার্জ কন্টেইনার যখন বের হবে তখন আবার যখন ঢুকে কিছুই তারা ফিজিক্যালি দেখে না একটা কাগজ এটা একটা 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 গুষ্টি আছে যারা তাদেরকে ম্যানেজ করে এই একটা চার্জ আছে আচ্ছা আমরা রেজাল করিমের কাছে আসতে চাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে তার সাথে আরও আছে কিন্তু ডকুমেন্টেশন ফ্রি রাখা আছে এই ধরনের হিডেন চার্জ অনেক ধরনের রয়েছে এটি একটি বড় সমস্যা রেজাল করিম আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে স্ক্যানিং এর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের জটিলতা রয়েছে কিনা পণ্য যখন কন্টেইনার নামানো হয় তখন অনেক ধরনের জটিলতার কথা আমরা শুনি আপনি কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলছিলেন সেটি হ্যাঁ স্ক্যানিং এর ক্ষেত্রে তো অবশ্যই জটিলতা রয়েছে বর্তমানে যে স্ক্যানিং মেশিনটা আছে এটা কিন্তু এক্সপায়ার হয়ে গেছে বহু আগেই এই মেয়াদ উত্তীর্ণ স্ক্যানিং মেশিন দিয়েই এখনও সেই চট্টগ্রাম বন্দরের স্ক্যানিং এর কাজটা চলছে কিন্তু সিক্সটি পারসেন্টের মতো আমরা আমাদের কাছে যা তথ্য আছে প্রায় উইদাউট স্ক্যানিংয়ে কিন্তু আমদানি রপ্তানিটা হচ্ছে এতে করে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এবং আপনার বন্দর কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে অনেক অবৈধ পণ্যও কিন্তু আনা নেওয়া হচ্ছে যেটা হলো বাস্তবতা এইগুলা এই এই মেয়াদ উত্তীর্ণ স্ক্যানিং মেশিন থাকার কারণে যারা জেনুইন বিজনেসম্যান তারা কিন্তু হ্যারেস্ট হচ্ছে এবং যার কারণে তারাও অসাধু ব্যবসায়ীদের সাথে পাল্লা দিয়ে ব্যবসায় টিকে থাকতে পারতেছে না আমাদের সংগঠন এবং আমরা সব মহলেই আমরা বলেছি যে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্ক্যানিং মেশিন ও চিরিজ যাতে চেঞ্জ করে করে এবং পুরোপুরি সমস্ত মাল আমাদের কথা হলো এটি কত বছরের পুরনো স্ক্যানিং মেশিনটি অনেক কত বছর ধরে মেয়াদ উত্তীর্ণ আমরা আমাদের আমরা জানি যে অনেক আরো আধুনিক হওয়া উচিত মানে আপনার পুঙ্খানুপুর সব দেখা যায় প্রত্যেকটা ডিটেল দেখা যায় অনেকটা একটা মেয়াদ থাকে না আপনার সে পর একদম একটা জিনিস আপনি সেটাই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এরকম কি এরকমই অনেকটা এবং শুধু তাই না এটার সাথে চট্টগ্রামে আপনার ওই কাস্টমসে ওই স্যাম্পলিং নমুনা চেক করার জন্য একটা মেশিনও ক্রয় করে রাখছে বহুদিন যাবৎ কিন্তু এর মেশিনটা কার্যকর হচ্ছে না তা আপনি যখন আমাদের কাজ কাজের সুবিধার্থে আপনি মেশিন সরকার ক্রয় করে রাখছে তো এটাকে তো আপনি চালু করার ব্যবস্থা করবেন ওখানে শুধু ল্যাব এবং ইয়ের উপরে ডিপেন্ড করেই কিন্তু আমাদের জিনিসগুলো আমদানি রপ্তানি হচ্ছে যেটা বক্তি সাহেব বলে গেল যে অনেক কিছু কিন্তু ওই যে ডিফেক্টস আছে ব্যবসায়ীদের সাথে এই যে চার্জ নিল একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিল আমার কথা ওর সাথে ওনার সাথে সুর মিলিয়ে বলতে চাই আমি যখন একটা বাড়ি ভাড়া নেব সাপোজ আমি তো বাড়ির মালিকরে ভাড়া দেব ও ভদ্রলোক তা আমাকে মানি রিসিট দিবে না তো মানি রিসিটের পয়সাও কি আমি দেব নাকি ইট ইজ লাইক দ্যাট আমি যখন কন্টেনার ভাড়া করতেছি মনে করেন পাঁচশো ডলার টোয়েন্টি ফিট কন্টেনার আর সে এইট হান্ড্রেড ডলার ফর্টি ফিট কন্টেনার তো কন্টেনারটা তো আমি নেব আমি আপনার থেকে ভাড়া নিয়েছি চিটগং টু চায়না পাকিস্তান অর অ্যান্টওয়ার্ক হোয়াট এভার মে বি দি কেস সেই কন্টেনারটা তো আপনি আমাকে অক্ষত অবস্থায় ভালো অবস্থায় পরিষ্কার অবস্থায় আমাকে দিবেন তো এখন ওই কন্টেনার ধোয়া মশা ওটা কি শুকানো এগুলি তো আমার ফ্রেটের মধ্যে ইনক্লুডেড তো এটাকে আমরা বলি জুলুম অত্যাচার করে অবৈধভাবে পয়সাগুলা নিচ্ছে যেমন বেজল করে আমরা এই আলোচনায় ফিরবো মোহাম্মদ বক্তি আর আমরা ফিরছি তবে আরও একটি বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক আপনারা দেখছেন তালিকাতে আমরা ফিরছি আরও একটি বিরতি সঙ্গে থাকি দর্শক আপনারা দেখছেন তালিকাতে আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় জনাব মোহাম্মদ বক্তি আর আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই ধরনের আসলে সার্ভিসদের জন্য তো আমাদের অনেক ধরনের নৌ জানো দরকার হয় ফিডার ভ্যাসেলের ক্ষেত্রেও সেটা শুনে থাকি আমরা তো আমাদের দেশে শিপিয়ার তো বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বেশ ভালো করছে তারপরও আমরা কিন্তু নিবন্ধনহীন ফিটনেসহীন নৌ চলাচল করছে এমনটা শুনে থাকি কেন এমন হয়ে থাকে আর এই ধরনের নিবন্ধনহীন ফিটনেসহীন নৌজানের কারণে কী কী সমস্যায় পড়তে হয় আমাদের দেশে নৌজান তো দু ধরনের একটা একটা প্যাসেঞ্জার কেরি করে একটা কার্গো কেরি করে আমি কার্গোর কথা বলছি কার্গোর কথা বলছি কার্গো ক্যারির জন্য আসলে আমাদের দেশে প্রাইভেট তো বেশ কয়েকটা হয়েছে যা তার মধ্যে ওয়েস্টার্ন মেরিন আছে আনন্দ আনন্দ বিল্ডার্স আনন্দ শিপ প্রাইভেট মেঘনা গ্রুপের একটা রেডিয়েন্ট আর একটা হলো যে আপনার আর একটা নতুন কোম্পানি আসতে চেয়েছিল বাংলাদেশ এনআরবি সেটা হলো মেরিটি মাস মেঘনা নদীর পার এটা এটা ভালো হওয়ার কথা ছিল বাট ওটা পারমিশন পায়নি এছাড়াও কিন্তু গভর্নমেন্ট পাশাপাশি গভর্নমেন্টের চারটা আছে খুলনা শিপইয়ার্ড এটা বেশ ভালো আপনার নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এটা আমাদের দেশে অনেকগুলো ওই ফেরি টেরি এগুলো বিভিন্ন করে নারায়ণগঞ্জ ডক চিটগং ড্রাই ডক আছে একটা আর একটা আছে বিআই ডব্লু টি এর ফ্লোটিং ডক এই ফ্লোটিং ডকটা বিআই ডব্লু টি এ টিসি যেসব এগুলো আছে ওট
আর যে জাহাজগুলো বিদেশগামী জাহাজ সেই ইন্ডাস্ট্রিটা ডেভেলপ করতে লাগে ডিপসিতে করতে হবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আছে আমাদের দেশে যে জাহাজ তৈরি করে তাদের সাড়ে তিন হাজার মেট্রিক টন ক্যারি করার মতো তেল ক্যারি করার মতো ট্যাঙ্কার ক্যারি করার মতো এই ধরনের হাইয়েস্ট ক্যাপাসিটি আছে যেটা আমাদের কোস্টাল থেকে চটে পড়ে এটা ওশেনে যেতে পারে না বরং সমুদ্রে যেতে পারে না আর এদিকে কিন্তু এখন দেখছেন পাং পানগাঁও যে কন্টেনারগুলো এগুলো মোস্টলি আমাদের এখানে করা বাংলাদেশের এই এই যেগুলো নাম বললাম এদের মাধ্যমে করা এখানে একশো আঠাইশ আপনার টিউস ধারণ ক্ষমতা এখান থেকে দুশো পঞ্চান্ন টিউস পর্যন্ত এরা করতে পারবে তাদের সেই সক্ষমতা আছে বাট আপনি যেটা বললেন যে ফিটনেস যে জাহাজটা তৈরি করে সে তো আর ফিটনেস দেয় না না তাকে আপনার বায়ার যে স্পেসিফিক্যালি যে জাহাজ তৈরি করতে বলছে সে সেই জাহাজটা তৈরি করে বাট ফিটনেসটা দেওয়ার কর্তৃপক্ষ তো ভিন্ন তারা এমন ভাবে কেন জাহাজ তৈরি হয় যে ফিটনেস সনদ পাওয়া যায় না এইটা তো জাহাজে তৈরি করে তাকে আপনি বলবেন যে ভাই আপনি যেমন গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে ধরেন যে এত সিএম এত এখানে এইরকম হবে এই বাটন হবে এই কালার হবে আপনার সেটা যদি আপনি তৈরি না তখন তো সেটা রিচেক খাবে অথবা আপনার সেটা রিজেক্ট হয়ে যাওয়ার কথা বাইরের তো যারা ইনস্পেকশন করে এই ফিটনেসটা দেয় মূলত তো দায়িত্বটা তাদের আমি তো চেষ্টা করব আমি ব্যবসায়ী বা যে অলরেডি একটা জাহাজ তৈরি করছে পঁচিশ তিরিশ কোটি টাকা দিয়ে শেষ সামহাউ সেটাকে কাজে লাগাতেই কাজে লাগাতে চাইবে বাট কোনো বিল্ডার আমার মনে হয় না যে সে আপনার এখানে গাইডলাইন দেওয়া আছে যে কত বিদেশি জাহাজগুলো যেগুলো ওশেন গোয়িং জাহাজ এগুলো কিন্তু পঁচিশ বছর পরে স্ক্রাফ হয়ে যায় আমাদের সে সব জাহাজ জাহাজ ভাঙা শিল্পে সেগুলো চলে আসে সেগুলো চলে আসে কিন্তু আমাদের শিপ কিন্তু এখনও যেগুলো চলছে ঢাকা ঢাকাতে চিটং থেকে আপনার এই সিঙ্গাপুরে কোস্টার এগুলো কিন্তু ওর আগেই অনেক অনেক পুরনো আরও আরও পুরনো হয়ে গেছে পঁচিশ বছর অনেক আগে ক্রস করছে সুতরাং সেটা কিন্তু আমরা নিজেদের ক্ষেত্রেও মানি না আর আমরা তাদের সার্টিফিকেট দিই সেক্ষেত্রেও আমরা মানি না যদি একটু মানে সশক্ষেপ জানতে চাই যে আমাদের দেশে যেসব জাহাজ চলাচল করছে মানে কার্গো আর আনা করছে এগুলো কি বেশিরভাগই কি মানে ফিটনেস রয়েছে নাকি ফিটনেস ইনের সংখ্যা বেশি না বেশিরভাগের ফিটনেস বিহীন না এখন যে জাহাজগুলো সংখ্যাটি কত বেশি হবে যদি শতকরা জানতে চাই কম বেশি এটা আমাদের কাছে ওরকম পরিসংখ্যান নেই পরিসংখ্যান নেই তবে আপনার পুরনো যে জাহাজগুলো ছিল পুরনো জাহাজগুলো ছোট জাহাজ তৈরি হতো এখন আস্তে 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 কিন্তু দু হাজার টন আড়াই হাজার টন পর্যন্ত জাহাজগুলো তৈরি হচ্ছে এবং জাহাজগুলোর ধরনও একটু ভিন্ন ভালো এখন ভালো ভালো ইয়ার্ডগুলো তৈরি হচ্ছে তো এটা পুরনো জাহাজগুলোর ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য নতুন জাহাজের ক্ষেত্রে কিন্তু নয় কারণ এখন এরা যারা ইনভেস্ট করছে তারা কিন্তু খুব সচেতন এবং একটা ভালো শ্রেণী এখন এই ব্যবসার সাথে রিলেটেড সুতরাং আমার মনে হয় এই জিনিসটা সরকারের উপরে ছেড়ে দিই আমরা যে তারা তারাই হয়তো বিষয়টি দেখভাল করে এবং তারা যেন এটা নিয়ে জাহাজ কোম্পানি গুলো আচমকা ভাড়া বাড়িয়ে দেয় হ্যাঁ সেখানে এই সমস্ত গুলির জন্যই আমাদের শিপার্স কাউন্সিল অফ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার মনে করেন যে আমি একজন এক্সপোর্টার আমি একটা জাহাজের একটা কন্টেনারের ভাড়া ঠিক করে বায়ের কাছে দেই অন দি বেসিস অফ দ্যাট তারপরে আমার কস্টিং করে এলসি খোলে এবং ন্যাচারালি সিক্সটি নাইনটি ডেজ টাইম থাকে এর ভিতরে আমার কন্ট্রাক্ট হয়ে গেলে আমি মাল দিতে বাধ্য তিনশো ডলার চিন্তা করে আপনার মনে করেন আমি তো জাহাজ কোম্পানি থেকে ভাড়ার আইডিয়া দিচ্ছেন ফাইন মর্নিং দেখলাম যে উনি একশো ডলার বাড়াই দিল পঞ্চাশ ডলার বাড়াই ইট ইস ফুললি ইলিগাল এবং ভায়োলেশন অফ আংটার ল এতে করে আমাদের নব্বই দশকে একবার এরকম হয়েছিল হঠাৎ করে এরা দেড়শো দুশো ডলার বাড়াই দিল তখন আমাদের তৎকালীন চেয়ারম্যান এটা সিঙ্গাপুরে গিয়ে ওদের সাথে মিটিং করে ওটাকে পাচালা করে দিয়ে আসছিল তো ওগুলার পরে এবং আমরা বিভিন্ন সময় এখন প্রেসারাইজ করার কারণে আমাদের সংগঠন থেকে ভাড়াটা বৃদ্ধি হঠাৎ করে আর এরকম বাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে না এটা আপনি জানেন যে আমাদের আইনে অনেক কিছুই থাকে আবার অনেক সময় এটা কার্যকরী করতে গিয়ে এদিক সেদিক আপনার যেহেতু এখন কম্পিটিশনের জমানা বরঞ্চ ভাড়া কন্টেনারের ভাড়া বরঞ্চ কমাইতে কমাইতে এখন আনতে বাধ্য হচ্ছে সে আগে আমি পাকিস্তান করাচি পোর্টে এক্সপোর্ট করতাম তখন তিরিশ ডলার বত্রিশ ডলার ভাড়া 
এখন আস্তে আস্তে ইট কেম ডাউন টু সেভেন্টিন এইটিন ডলার এখন আমাদের কন্টেনার ভাড়া হ্যাঁ ওই পার কন্টেনার তো সেই ক্ষেত্রে এই এই বর্তমানে এক দেড় বছরের মধ্যে আর আমি লক্ষ্য করতেছি তেমন ওই করে না আর মূলত ভাড়াগুলা বাড়াই তো আপনার তখন এই যে ব্রেক বাল্কের সময় জিনিসটা পাঁচ হাজার টন দশ হাজার টনের জন্য ব্রেক বাল্কের কার্গোগুলা ছিল তখন একবারে মনে করেন যদি বাড়ায় দেয় তখন বায়ার সেলার দুজনেই একটা বিপদে পড়ে যায় ওগুলো আস্তে আস্তে এখন অবশ্য কমে আসছে বাড়া বাড়ানোর যে প্রবণতাটা যে হঠাৎ করে এখন বলে কয়ে বাড়াইতে হয় लाचन सहकर्मी